ఆయండి అందరికీ నమస్కారం నేను గీతా భగత్ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు అందుకే కొత్త టైటిల్ తో కొత్త తరహా కథతో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకి ఒక సినిమా వస్తుంది అదే నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సినిమా గురించి మనం తెలుసుకుందామా ఈ సినిమా గురించి పోలడని విశేషాలు చెప్పడానికి ఈ సినిమా టీం మనతో ఉన్నారు లేట్ చేయకుండా వాళ్ళతో మీకు <laughs> 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 కూర్చోబెట్టారు <laughs> 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 అనిపించింది ఐడియా మా సాయి కృష్ణ మా రైటర్ సాయి కృష్ణ నాతో మెదరి చాలా కథలు నాకు మొదటి సినిమా నుంచి ఉంటారు ఇలాంటి ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఇంతవరకు చాలా కథలు వచ్చాయి ఒక అబ్బాయి ముగ్గురు అబ్బాయిల కథలు చాలా వచ్చాయి మనం ఈ కథను చెప్పినప్పుడు ఏ ఎమోషన్ చెప్తున్నాం ఇంతవరకు ఎవరు చూడని ఎమోషన్ ఏం చెప్తున్నాం అనేసి అసలు ఇది అబ్బాయి ముగ్గురు అబ్బాయిల దగ్గర రాలే కథ మొదలుపెట్టలే కథ మొదలైంది ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మొదలైంది మా మనసులో కథ మొదలైన ఫాదర్ ఒక ఫాదర్ అనేవాడు క్యారెక్టర్ నుంచి మొదలైంది మొదలై ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్లోకి ఇలాంటి మిస్టేక్ చేసినప్పుడు మూడు అనేది సిగ్నేచర్గా అది ఉంటుంది అని చెప్పి ముగ్గురు తీసుకున్న కథలోకి వచ్చింది ఫస్ట్ కథ ఫాదర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ వేరే వాళ్ళు అనుకునే స్టార్టింగ్లో ఒక మంచి అది ఉండాలి క్రేజీగా ఉండాలి నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఒక అమ్మాయి చెప్తే ఇదో పటేల్ చెప్తే క్రేజీగా ఉంటుంది మార్కెట్లో అన్నట్టుగా టైటిల్ అదే అనుకున్నాం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కథ విన్న తర్వాత దిల్రాజ్ గారికి చెప్పి కథ విన్నప్పుడు ఆయన నాన్న కథలో నాన్న ఉంటాడు నాన్న ఉన్నప్పుడు నాన్న క్యారియర్ పెట్టాలి కదా అని చెప్పాడు టైటిల్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది అదేంటి నాన్న నేను రకంగా ఉంది సౌండింగ్ అన్నారు రాను 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 అది ఇప్పుడు క్రేజీ టైటిల్ అయిపోయింది లక్కీ మీడియాలో ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన సినిమాలన్నీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి టైటిల్స్ అన్ని కూడా టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలా బ్రహ్మలోకంటూ బ్రహ్మలోకంటూ యమలోకం అన్ని చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే మేబీ ఫస్ట్ మీరు లైక్ టైటిల్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు డిఫరెంట్లీ అంటే టైటిల్ ఎంతమంది జనాలకు రీచ్ అవ్వాలంటే కనీసం ఒక ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఒక టైటిల్ మేము ఓకే చేయాలంటే మా ఆఫీసులో రెండు మూడు నెలలు ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది అంత ఈజీగా బయటికి రాదు ఎంతమంది నాకు చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి చెప్పి అందరు చెప్పి అందరూ ఓకే అన్న తర్వాత ఈ టైటిల్ సినిమా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎండ్ వచ్చారు ఇంకో కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా బెటర్మెంట్ వస్తుంది అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం మేము రెడీగా ఉంటాం ఒక దాని మీద ఫిక్స్ అవ్వం రఫ్గా స్టార్టింగ్లో టైటిల్ అనుకుంటాం ఇది జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏమి కావాలి కాబట్టి ప్రతి టైటిల్ విషయంలో అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది జనాలకు ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్యూర్లీ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఎక్కువ అంటే సి నువ్వు ఏదైతే బెస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అది చేస్తే బెటర్ కదా సో ఈ సినిమాలో ఐ ఐ ఓన్లీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ అండ్ నీ నాకు వచ్చు కాబట్టి నేను వెళ్ళి చేస్తాను అని ఇట్స్ ఇరిటేటింగ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ ఆఫర్ యూ షుడ్ డూ యూర్ బెస్ట్ అంతే సో ఐ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఆఫర్ టు మీ అండ్ 
ఇప్పుడు ఈ సినిమా కథ గురించి అని అడిగారు ఇంతకుముందు ఎందుకు ముగ్గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయికి అది కొంచెం ఇంత ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చూస్తున్నాం కదా సినిమాలు సో అమ్మాయికి ఏం తక్కువ అమ్మాయి కూడా ఒక అబ్బా ఒక అమ్మాయికి ముగ్గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు కదా సో అది కొత్త కథ అది అలాంటప్పుడు అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఇది అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసి అప్పట్లో ఇన్ని మీడియా లేవు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అబ్బాయికి ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని మీడియాలు ఉండుంటే ఫస్ట్ అదే రేజ్ ఒక అబ్బాయికి ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే అని అడిగేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఇది కొత్త కాబట్టి ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్నాం కొన్నాళ్ళ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఇందులో ఆమె బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ అండి యాక్చువల్ గా ఆస్పిరెంట్ హూ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ టు నేషనల్స్ సో యాక్చువల్ గా నాకు బెకం వేణుగోపాల్ గారు కాల్ చేశారు కుమారి తర్వాత నేను అప్పటికి నెగిటివ్ రోల్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయి ఉన్నా బికాస్ అంటే ఇష్టం నాకు నెగిటివ్ రోల్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇష్టమే సో ఐ వాజ్ లైక్ ఒకసారి వచ్చి విన్ నోవెల్ కదా అని చెప్పారు నాకు సరే నరేట్ చేశారు నాకు అసలు అల్టిమేట్ అనిపించింది బికాస్ కిక్ ఉంది కదా అది ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు షీ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ త్రీ గైస్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా అదంతా సో విన్నానికి చాలా బాగా అనిపించింది నాకు సో అప్పుడు so and obviously habba ante she is a good friend so okay. friends madhyalo you are your best so the that was even more comfortable to work okay who unless you put a friend ana gaani Okay. and uh, coming to parvatisham and uh, my, my boyfriend and no but boyfriends i have to say re, because i shared my vanity man room with them. <laughs> <laughs> okay okay yeah. parvatisham garu so, ashwinanna actually mundu nunchi telusu omkarana aina nanu television ki introduce chesindi omkarana mm. so our family tho naku mundu nunchi anubandham undi so i have uh, nak chaala happy ga anipinchina aina tho cinema chestunna ante omkarana call chesi maatladaru adantha okay. and parvatisham i met him on the sets mm-hmm. ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లోనే ఉంటాడు ఆ మనిషి ఆ ఒక్క సినిమానే చేస్తాడు అదే క్యారెక్టర్ లో అలానే మాట్లాడతాడు సో అసలు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఏంటి ఇంత డెడికేషన్ లేదంటే మనీ ఫ్లో వేరేలా ఉంటుంది కదా చాలా మంచివాడు గొప్ప వ్యక్తి సో అది సో ఐ హ్ లర్న్ దట్ ఫ్రమ్ హెబ్బా అయితే షీ ఆల్వేస్ నాట్ ఈ క్రేజీ it's fun always uh, you know to work with her kani ivale ebba ila kaam ga kuchu em mai she sleep is padukundi and ebba ultimate actor enta manchi actor ante actually than padukundi kani meeku teliyadu ebba hi good morning ebba padukoledu melkon undi i heard every single word of everything was that was said kami cheppandi like veelu adugutunnaru nannu oka boy friend ki ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉంటే పెద్ద కొత్త కాదు కదా అక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా కానీ ఒక అమ్మాయికి ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని సో ఫస్ట్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ సో మీరు కూడా ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని నో నో ఐ లైక్ ద స్టోరీ ఇన్స్టెంట్లీ వై ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాంగ్ అప్ సో సీ లైక్ వై సీ షీ హ్యాస్ త్రీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ రీజన్ షీ హ్యాస్ అన్ అల్టీరియర్ మోటివ్ ఇన్ హెడ్ షీ హ్యాస్ అ గోల్ షీ డూయింగ్ ఇట్ ఈవెన్ వెన్ షీఈస్ మేకింగ్ దట్ మిస్టేక్ షీఈస్ నాట్ రియలైజింగ్ సో దాట్స్ వై మిల ఐ వుడెన్ డూ ఇట్ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్ బట్ in the movie she does it for a reason so i didn't have any apprehensions like there are three boyfriends does it make me look like a bad girl no nothing of that sort okay so first me ko illa mukkar boyfriends untaru ani cheppinaapudu adigara mukkar boyfriends evaru ani ha that was my biggest concern <laughs> at least one of them should be nice that was my concern idu bondi okay evaru nice indiki mukkarlu ra ramesh ka me cheppandi కోపి గారు నైరేట్ చేశారు అని చెప్పి చెప్పారు తను నోయల్ అండ్ మీకు మీకు ఎలా వచ్చింది కాల్ ఫస్ట్ నాకు ఎవరి నుంచి వచ్చింది మనిషి నుంచి వచ్చింది అంటే అవునా వేరే వాళ్ళు కూడా ఫోన్లు వాడుతున్నారా నాకు నాకు తెలియలేదు ఏలియన్స్ ఏలియన్స్ అంటే ఎవరు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు ఒకటి మాసీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఇంకోటి పంతులు క్యారెక్టర్ అనేసి నేను సార్ కానీ సార్ సార్ పంతులు క్యారెక్టర్ మాసీ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే రోజులు మారేలో కొంచెం మాసీ క్యారెక్టర్ ఉంటది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది అనేసి లేదనా మేము ఆలోచిస్తాం ఏది మాకు ఫైనల్ గా అయితే అది చేస్తాం అనేసి ఒకసారి నాకు కాల్ చేశారు నాన్న పంతులు క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయింది అనేసి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎవరైతే చెప్పారు ఆ రోజు నాకు కాల్ ఫ్రాక్చర్
సో ఆ రోజు నైట్ లెవెన్ థర్టీకి వచ్చా అనుకుంటా సార్ వచ్చి సార్ ఇలా కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సో టూ మంత్స్ పడుతుంది ఇంకో యాక్టర్ని ఎదుక్కోండి మేబీ అంటే సార్కే సార్ రెండు మూడు వరకు ఆఫీస్లోనే ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళరు సో ఇంకా రాగానే లేదు నాన్న వెంటనే అంటే కొంచెం కూడా ఆలోచించలేదు సార్ వెంటనే మేము వెయిట్ చేస్తానా అని సరగా నా వెరీ హ్యాపీ అంటే సార్ నా మీద ఇంత నమ్మకం ఉన్నందుకు ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎందుకు టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఆగి తన్నే తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి సినిమా మొదలు పెట్టాము తన ఒక టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సినిమా నాకు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుందో ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడు ఏం జరిగింది రేపు తగిలింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఒరిజినల్స్ ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే రోజు అక్కడ ఎవరు ఎవరు ఉన్నారో తెలుసు కావాలి నాకు అంతేకాదు ఈ డిలే ఈ ప్రాసెస్ అని కొన్నిసార్లు తొందరగా అయిపోతుంది లేట్గా రిలీజ్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు నిజాన్ని జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ దానివల్ల చాలా డిలే అయింది ప్రాజెక్ట్ బట్ ఎవ్రీ జరిగిన ప్రతి డిలే మేము మేము ఉపయోగించుకున్నాం భాస్కర్ ఈ కథ మేము ఓకే అనుకున్న తర్వాత భాస్కర్ అప్పటికి నాకు రెండు మూడు కథలు వేరే కథలు వచ్చి వినాయక్ గారి ద్వారా ఫోన్ చేయించుకొని వచ్చి కథలు వినిపించాడు తర్వాత నేను దీనికి డైరెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు మొత్తం రెడీ చేసి ఇస్తున్నాం ఇంతమంది ఆర్టిస్టులని డీల్ చేసి కమర్షియల్ సినిమా చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు కాదు డైరెక్టర్ అంటే కథ చెప్పగానే డైరెక్టర్ అవుతున్నారు అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళందరినీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లీడ్ చేయగలిగి ఒకటి లేదు ఇలా ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడం అందరి చేత అలాంటి లీడర్ కావాలి అలాంటి ప్రాజెక్ట్ని బా చేసే వాళ్ళు కావాలి డాక్టర్ తనతో మాట్లాడిన తను చెప్పిన కథల జానర్ కూడా ఇలాంటిదే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ పక్క మాస్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ దానికి అడిగాను నేను కథ వింటాను సార్ అన్నాడు వేరే ఒక కథ చేయడం ఓకే కథ వినగానే నచ్చింది ఆయనకి అక్కడ నుంచి నేన నేను చెప్పినప్పుడు కథలో లైన్ ఉంది డైలాగ్స్ ఇట్లా అవన్నీ లేవు ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటి 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 తన దగ్గర నుండి చేయించుకొని సినిమా చేసి సో ఇది సీరియస్లీ డిజైన్ కూడా పోస్టర్ డిజైన్ చేయడం కూడా చాలా ఆలోచించేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాన్న దగ్గర పలక ఉంటుంది నేను దగ్గర పుస్తకం ఉంటుంది నా బాయ్ ఫ్రెండ్ దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది సో దిల్ రాజ్ గారు ఐడియా ఓకే టైటిల్ నాన్న పెట్టిన తర్వాత ఈ ఐడియా ఇచ్చిన ఆయన్ని సో అలాగే లైక్ దిల్ రాజు గారు ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీ ముందు గోపి సార్ గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే దిల్ రాజు గారు ప్రాజెక్ట్ లో అంటే మాకు తెలిసి నాకు తెలిసినంత వరకు తర్వాత హీ కేమ్ ఇన్ టు ఇట్ కంప్లీట్లీ యాక్చువల్ గా నరేట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదండి అందరికి నేను అదే ఐడియాతో మనం సెట్స్కెళ్తాం కానీ ఇంతవరకు నేను విన్న కథల్లో ఏదైతే నరేట్ చేశారో అవి అలా తీశారు ఇది నరేట్ చేసిన దానికంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ చాలా బాగా తీశారు సో ఇస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అక్కడే అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా ఆ హ్యాపీనెస్ ఓవర్ ఫ్లో అయిపోతుంది అండి అప్పుడు దిల్ రాజు గారు వచ్చారంటే ఇంకా నాకు నేను బ్లాంక్ అయిపోయాను అనమాట ఏంటి ఇది ఏం జరుగుతుంది అని సో ఐ వాస్ సో హ్యాపీ అంటే తర్వాత తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఫైనలీ వెన్ ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అంటే నేను అప్పటి వరకు ఐ వాస్ టోటలీ కంటెంట్ ఎందుకంటే ద వెయిట్ వాస్ షార్ట్ చెప్పిన దానికంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ పోవచ్చింది చీరలో <laughs> అశ్విన్ <laughs> 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 డెఫినెట్లీ ఒక ఫుల్ మూవీకి హీరోకి సరిపోయిన లేని క్యారెక్టర్ అండి అది ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ తనకు ఒకటి ఇష్టం ఉండదు తను ఈ ఇద్దరి మధ్యలో జరిగింది నిన్న చూసే డీటీఎస్లో సినిమా ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ఈ ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది ఇద్దరిది సూపర్ హైలైట్ సినిమాకి అంటే బాగా వర్కౌట్ అయింది అర్జున్ అశ్విన్ది ఇది ఎవరి వాళ్ళకి వీళ్ళిద్దరు ఈ అంటే తన ముగ్గురుతోటి మూడు క్యారెక్టర్ పంతులతో తన చేసినప్పుడు క్యారెక్టరు ఇంతో చేసిన క్యారెక్టరు తనతో చేసిన మూడు క్యారెక్టర్లు సింగిల్ ట్రాక్ లో చూస్తున్నా కూడా మనకు ఆ వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఫుల్ మార్క్స్ టు ఏబా 
నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఆల్రెడీ వెయిటింగ్ అండి అండ్ దాని తర్వాత మౌనమా మౌనమా ఇస్ లైక్ అది ఆల్ టైమ్ ఇంకా అది ఎప్పుడు మన మైండ్ లో ఉండిపోయేది వెయిటింగ్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే బికాస్ అది ఎక్కువ యూత్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ హౌ యూ ఫీల్ వెన్ యూర్ ఇన్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ యూ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి విత్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలా సో నాకు మౌనమా మౌనమా కూడా చాలా ఇష్టం కానీ అదొక మూడ్ సాంగ్ అది యు ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇన్ అడ్ మూడ్ యూఆర్ ఆల్వేస్ ఫన్ యూర్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫన్ మూడ్ కాబట్టి అంత బ్రేకబుల్ మనకు కావు కాబట్టి రియల్ లైఫ్ లో సో వెయిటింగ్ అనేది ఇట్స్ రియలీ అంటే మా సాంగ్ ఒక సెట్ సాంగ్ అనేది ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకు దూరం దూరం లేదు ఆ ఇమాజినేషన్ కానీ అది సినిమాలో జరగడం అంత తొందరగా జరగడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సెట్స్ అవన్నీ కూడా అద్భుతంగా వేస్తారు థ్యాంక్స్ టు గోపీ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు అసలు రచ్చ రచ్చ సెట్స్ ఇచ్చారు సాంగ్ సీరియస్లీ వెరీ వెరీ అవసరం కదా తేజస్ తేజస్వి స్పెషల్ గా తన పారు దేవదాసుల సాంగ్ తేజు తన తను చేసిన అన్ని క్యారెక్టర్లు చాలా చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్స్ పనులు చేసింది డెఫినెట్లీ తనకు చాలా తన కూడా చాలా పెద్ద పేరు వస్తుంది సో లైక్ ఈ ఫిలిం చూసి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆడియన్స్ ఏ మూడ్ లో వస్తారు అంటారు అంటే మేము ఎలా అంటే అండి సముద్రంలో అలలు లాంటి వాళ్ళం వస్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం వస్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం ఆయన పెద్ద సముద్రం సునామీ లాగా వచ్చి అందరిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఆయన మేము కనిపించిన తర్వాత ఏంట్రా వీళ్ళంతా ఏమో గాన్ సో అలా ఉంటుంది మంచి కథ అండి దాన్ని ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా చెప్పావు మంచి కథ కావాల్సింది ఎమోషన్ ఈస్ అలా అది ఒక నమ్మను ఊరికే కామెడీ ఉన్నంత మాత్రమే సినిమా ఆడదు సినిమా అంత ఆడదు సినిమా కథను మించిన కామెడీ కూడా ఉండొద్దు మేము నమ్మేది కథకు తగ్గట్టు కామెడీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ కావాల్సిన సినిమా చెప్పాం కథలో లీనమై ఉండాలి చెప్పండి రావు రమేష్ గారితో ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్షన్ అండ్ టర్న్ నాట్ బి క్వైట్ ఈజీ యాక్చువల్లీ వాజ్ వెరీ స్వీట్ వెరీ నైస్ వెరీ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫాదర్లీ and he was cracking jokes in the middle when he was not doing like he was fun basically okay meer inta mundu chusara raw raw meer chesina films ni endukante ayana chesina ayana ye paatra chesina andulo leena vai pay chestu untaru aa character ki full nyayam chestaru anamata ayanta cheyalante bhayam vestu untundi and previous films chusi ayanta chestu unte combination scenes osthe meer chusara inta mundu i saw a couple of his films okay and i was sure i was never going to be able to live up to what he was doing so i was not even that boss to be honest <laughs> మాది ఫస్ట్ ఈ ట్రా మా గురించి తెలిసాక ఆయన వచ్చి మాతో మాట్లాడే సీన్ అండి అదే ఫస్ట్ డే షూట్ చేసాం ఆయనతో సో అంటే ఆబ్వియస్లీ సీనియర్ యాక్టర్ వచ్చారంటే మనం సెట్ లో ఆయన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా దూరం నుంచి అడ్మిరేషన్ అదంతా ఆయన ప్రసన్న పై వచ్చి నరేట్ చేయగానే డైలాగ్స్ అవన్నీ ఆయన ఒకసారి సీన్ ఎంత బాగుంది ఇది ఎలా చేయాలి ఇది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని ఆయన ఆతృత అంటే ఆయన ఎన్ని సినిమాలు చేసింటారు అండ్ స్టిల్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇస్ బెస్ట్ నేను అది అలానే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అంటే అంత ఉంటుందా అంత ప్యాషన్ ఉంటుందా అలా చే నేను ఇలా ఎంత బాగా చే ఇలా చేద్దామా అలా చేద్దామని చోట ఎలా అంటే వాళ్ళిద్దరు బాగా చోట ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది అది సో ఐ వాజ్ లైక్ టోటలీ అయన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఏంటి అసలు మనం ఏమో అంటే అంత ఎక్సైట్ అవుతానా నేను డైలాగ్స్ ఇస్తే నేను అంత ప్యాషన్ ఉందా నాకు ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ మై సెల్ఫ్ ఎంత సీరియస్లీ అమేజింగ్ అండి ఐ వాజ్ అండ్ సెట్ లో రావు రమేష్ గారు తర్వాత సింగిల్ టేక్ లో చెప్పేది పార్వతి సింగ్ గారు అని నేను విన్నాను అసలే లేదు యా అంటే ఆ టేక్ ని అన్ని కొట్టేసి ఇది ఒక్కటే వస్తే సింగిల్ టేక్ అవుతుంది ఏంటి సింగిల్ షాట్ సీన్ ఉంది సినిమాలో సింగిల్ షాట్ ఉంది కానీ ఆయన సింగిల్ షాట్ లో చేయలేదు ఆయన చెప్పారు నేను హి ఇస్ వెరీ గుడ్ హి ఇస్ వెరీ గుడ్ as i told you he is very dedicated chap darling మీరు దీంట్లో సింగిల్ టేక్ లో చెప్పిన సీన్ ఏదైనా ఉంది నేను ఎప్పుడు అది సింగిల్ టేక్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఏముంటుంది అంటే నేను టేక్ టేక్ కి బెటర్ చేస్తానని నాకు నమ్మకం ఉంటుంది ఎక్కువగా బేసిక్ గా సింగిల్ టేక్ లో చేసేసినా నేను సాటిస్ఫై అని నాకు తెలుసు ఇంకో టేక్ లో నేను బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను అనేసి అందుకే మ్యాక్సిమం ఇంకో టేక్ ఇంకో టేక్ అంటా ఉంటా వాళ్ళు వద్దనంత వరకు వద్దన్నంత వరకు అంటారు నేను మ్యాక్సిమం ఏ సినిమాలో ఏ టేక్ చేసిన ఇప్పుడు వచ్చి కేర్ ఇంత రోజుల మేర ఏ టేక్ చేసిన ఇంకోటి చేస్తాను సార్ అంట వాళ్ళు లేదన్న బాగానే ఉంది అన్నంత వరకు అంటారు ఇప్పుడు అది నాకు నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక టేక్ హండ్రెడ్ టేక్స్ తీసుకోవాలని ఉంటుంది నాకు ఒక సీన్ నిజంగా ఫ్రాంక్ లో చెప్తున్నాను అండి నాకు అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ప్రతి టేక్ ఇంకో టేక్ చేద్దాం ఇంకో టేక్ చేద్దాం అనేసి ఎందుకంటే అంటే బేసిక్లీ
వాళ్ళని తిట్టుకున్నా లేదా ఇంకొకటి ఇంకోటి చేద్దాం అని అడుగుతా చెప్పండి సినిమాటోగ్రఫీ గురించి చాలా <laughs> you want to do it tomorrow you take full flexibility he gave i think i managed to pull off that scene because maybe chora sir showed so much confidence that you will be able to do it and also because prasanna helped me a lot okay prasanna prasanna anagani ipudu manam visual cheyali yeah and nagar bisu and chota sir and prasanna gar is a backbone for the movie endukante first roj nenu location ki vellinappudu chaala bhay padipoyya endukante he is a legendary dev operator అంటే అంటే బయట వింటాం కదా ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ టైం కి వెళ్ళాలి కొంచెం షార్ట్ టైం ఫ్రెండ్ నేను విన్నది అది ఎంత నిజమో నాకు తెలియదు వన్స్ నేను సెట్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆయన నేను చాలా భయపడిపోయా డైలాగ్ కూడా మర్చిపోయా ఆ నాన్న ఓకే నాన్న ఫీల్ ఫ్రీ మంచిగా కామిక్ గా మాట్లాడడం మంచి హ్యూమరస్ గా జోక్స్ వేయడం అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు డోంట్ వరీ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మీ అని టైప్ లో ఇంకా సో ఫస్ట్ టేక్ చేస్తాను బేసిక్ నాకు ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది కదా ఇంకోటి టేక్ అనేసి భయపడ్డ కామ్ ఉన్న అలా చూస్తున్నాను ఎవరైనా అడుగుతారని సార్ నాన్న ఇంకోటి చేస్తావు అనేసి అన్నారు చేస్తాను సార్ నాన్న నువ్వు ఇరవై టేకులు కావాలని నేను చేస్తాను డోంట్ వరీ ఓకేనా అది ఒకసారి నీకు గుర్తుందా బ్రో మనం హాస్పిటల్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ లైటింగ్ ఉండదు అనమాట సో లైటింగ్ లేదా నేను ముందుకు వెళ్ళడం లే రియార్సెస్ లో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళా ముందుకు వెళ్తుంటే వెళ్ళినా పర్వాలేదు సార్ ఇక్కడ లైటింగ్ ఏంటంటే డోంట్ వరీ నాన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే నేను కెమెరా పెడతాను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే లైట్ పెడతాను రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేదు ఫీల్ ఫ్రీ ఎలా అనిపిస్తే అలా యాక్టింగ్ చేయనిసి షీఈ్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ రైట్ నోడి సో నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ ఫిలిం ద్వారా మరింత పెద్ద సక్సెస్ మీరు అందరూ అందుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా ఈ సక్సెస్ ఇలానే కొనసాగాలని కోరుకున్నాను హెబ్బా ఈ సినిమా ద్వారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద